，我这辈子最不喜欢被人冤枉。不用太在意别人的眼光，清者自清。九王，刚才谢谢你帮我解围，这样的局面如果不是你站出来，恐怕我更下不来台。二哥，你的手臂受过伤，还是我来吧。齐胜啊，齐胜，你还可以更蠢一点吗？三哥一向行事谨慎，顾全大局，这回却是连我也看不懂了。说的是，他这么做是跟谁过不去啊？这个赵王妃也真是的，怎么那么多人？就他的衣服掉了，没想到他对自家妹妹也肯下此毒手。对呀，在这宫里谁还会顾及姐妹不姐妹的？我证明绝对不是我们家娘娘干的。可这事儿大家都看在眼里呢。当时赵王妃旁边可只有太子妃娘娘在呀，跟我有毛关系、啊？告诉你，我这辈子最不喜欢被人冤枉。什么？王祖母，今日赵王妃衣不附体，当众出丑，定是她有意为之。住口！口说无凭，信口雌黄。皇祖，不要再说了。赵王妃的事还有赵王呢，你就少操点心吧。哼我这刚睡着，宝贝儿，别打扰我啊。嗯，你睁开眼，看看我是谁。深更半夜的，你来我这儿干嘛？哎，干什么你？把话说清楚啊！你要干嘛
。今日我来是想告诉你，那日江氏的事情，我已查明。那日江氏更衣时，是江氏支走了所有的丫鬟，所以衣服是不是提前有人做过手脚，大家心里都清楚。你现在知道这件事情不是我做的了？此事过后不久，我便猜到其中可能有蹊跷，只怪我一时太过鲁莽。对不起。对不起。你知不知道这件事情我比窦娥还冤？所有人都以为是我干的。此事是委屈你了，不过我希望到此为止。你有一颗想保护小三儿的心，我理解。其实我一直都知道。江氏虽然外表温柔娴静，实则心思阴鸷、细。你既然知道江氏的为人啊，无非就是个绿茶婊嘛。你说你喜欢的什么呀？绿茶。绿茶就是指那些清新脱俗、长发飘飘，在人前装的纯天然、无公害、岁月静好的样子，实际上呢，却是多愁善感、多病多灾、善于心计的女人。我自幼便与他亲近些，他性情温婉体贴，与我十分相同。唉，想当年，围在哥身边的绿茶婊也是数不胜数啊。也难怪了，我在那样的女人身上也跌倒过无数回了。又开始胡言乱语了。你好生休息，伤好之前不要乱跑。您慢走。